不见怀才记，试探两颗少年心。虽路途多舛，彼此在此只觉天地尽。对饮南壶茶，黑白之争难定下。长日清闲抚琴，听此曲，谁佳人如？自得有一下，盼从今长相守，共赏一帘风雅。那日烟雨朦胧，彩袖轻捧绿中，闲来煮酒对一语句同。谁料窗外风动，惹我一卷清梦。锦绣故意长惊鸿。窗几重，夜色阴阳蔽空，一了一层重重风。只是泪眼朦胧，月下听君私语，从此不必分。此前太后娘娘帮忙牵线，你却不愿意做官，那就拿着这些银子去做些买卖。我呢，现在在宫中走动，有了一些人脉，也可以帮你从中周旋一二。嗯，林哥，你看，我在入宫之后，我赚了这么多钱，这要是在江湖行医。这得看多少个病人啊！可是蓉儿，自从你进宫之后，整日都眉头紧蹙，都不那么爱笑了。说的，当日若不是为了林公子与我，小姐也不会答应入宫的。真是没有想到，娘娘的真面目竟如此蛇蝎，吩咐下来的差事也越来越难办了。官君，甚也，娘娘的是非怎么是我们可以议论的？这让人听了去，还要不要小命了？有些事情，不是我们可以左右的。一步踏错。便没有了回头路。本来以为是个相好语的，谁曾想会这样？多说无益，走吧。
，静海侯，是你变，你居然还活着！承蒙太后娘娘赏识，进宫混了份饭吃。听闻世子已经继承了静海侯的封号，在这里道一声迟来的恭喜。我倒是小瞧你了，当时。犯下滔天大罪，还死里逃生，在太后娘娘身边谋了一份差事。论据心机和手段，赵某真是自愧不如。侯爷，快别这么说。人活在世上一辈子，无论身处什么环境，总得想着法子活下来才行。我只不过是因为略通医术，所以才在娘娘面前混口饭吃而已。但愿这口饭。可以让你一生无忧，丰衣足食。说吧，你找我，到底有什么事？侯爷，若您愿为太后娘娘效劳，待娘娘如常所愿时，必定不会忘了侯爷的恩情。到那个时候，加官进爵，飞黄腾达，便是侯爷您了。你是想替太后拉拢我是吗？切，侯爷。当庭受辱的滋味，并不好受吧？侯爷出身名门，少年得志，却从未想过有一天也会遭此灾劫。侯爷的性命和封号，都是李谦替你夺回来的。难道侯爷不想，让那些羞辱你的人，跪在你面前向你乞怜吗？爹，我敬您。嗯，仙儿啊，明天你就要返回秉州去了。咱爷儿俩呀，好久没有像这样喝过酒了。嗯，是啊，难得母亲大方一回，拿出家里最好的酒，今儿我就陪您喝个尽兴。嗯，下回喝又不知道什么时候了。来，来。娘在九泉之下看到你现在的成就，我相信啊，她一定会为你感到骄傲的。听您这话说的，我心里也是这么想的。哎，我跟你说啊，这做人一定要要谦虚。知道了。但是。这么多年过去了，当年屠我李家村、害死你娘的凶手，到现在都没有任何线索。爹，您放心，如今穆安国已经恢复稳定了，无论付出再多的代价，我也会找出凶手，替娘报仇的起来吧，谢太皇太后。此次一别，路上珍重。外祖母，您也保重。嗯，走吧，宝娘。外祖母，我不走了，净说傻话。你不走，你父亲该如何？别难过，又不是不回呗。等得了空，再回来看望外祖母。走吧，去吧，走了。
亲一亲，你们都保重身体。好、嗯，你们也保重啊。嗯，千儿啊，你们回去呀、啊，也要想着点东东，他年纪不小了，呃，想着给他找个合适的婆家啊。哎呀，这个时候还说这种话，这个时候不说，什么时候说呀？哎呀，行了。宝宁，你有空一定要多回来看看我们。肯定的，我会想着你的。李兄，咱们后会有期，后会有期，出发吧。嗯，走吧。玩累了吗？嗯。渴了吗？嗯。吃个橘子，解解渴。老祖宗，大的要留给最敬重的人吃，这个给您。哦，儿真乖。老祖宗万福金安，母后万福金安。闽州见过太皇太后，见过太后娘娘。早朝结束了，是，一切可好？回老祖宗的话，一切安好。皇帝哥哥，吃橘子。<笑>安儿，这上贡的橘子有大有小，你把大的。给了老祖宗和你皇帝哥哥，那你自己只有小的啦。世宝在课堂上给安儿讲了恐龙让梨的故事。哦。世宝说：“小儿把当纸小者。嗯”嗯。皇帝哥哥，这橘子。安儿，这只大的橘子，应当给母后吃。母后，吃橘子。我没胃口，我不吃。母后，今年的这批贡橘味道最好，母后可以尝一尝。陛下，您这是把不要的东西给本宫吗？儿臣并无此意。皇帝哥哥，我们去玩蹴鞠吧。安儿，本宫累了，跟我回去。母后，我还想跟皇帝哥哥再玩一会。你功课做了吗？书背了吗？过来，跟老祖宗请安。老祖宗，那我们就先告退了。嗯。太后娘娘慢走。哦，儿疼，儿疼。疼疼，你用什么脸喊疼啊？在外人面前给我难堪，没用的东西。娘娘消气，皇子还小，以后多教他便是了。你看这小脸都哭花了。奴婢先带他去洗洗，没用的东西。皇子还小，娘娘何必大动肝火？还小，赵喜像他这般大的时候，已经被人扶上了皇位，而他呢，除了吃就知道玩，没有半点嫡长子的样子。娘娘，自从赵孝接任了靖海侯的位置。如今南明状况蒸蒸日上，比赵宽在时还要富庶强悍。您啊，现在既有小皇帝支持，又有靖海侯，何必为了这些小事之气呢？气坏了身子。赵孝那个人为人高傲，岂会轻易为本宫所用呢？不过好在啊，你在他回去之前。在他心里埋下了仇恨的种子，都是娘娘筹划的好。妙容，瞧把你紧张的。其实本宫也在等啊
。等到赵孝兵强马壮，可以卷土重来和李谦对抗之时，本宫就有望了。你母后这样对你，你伤心吗？必是朕做了错事，才惹得母后生气。若你无罪之有，你母后仍这样对你，你又当如何？母后对我严厉，是在管教我勤于政务，不要怠慢。朕深信，天底下没有不是的父母。哼。你这个皇帝哥哥，倒是给你暗弟弟做出了好榜样。这是为人兄、为人子应尽的责任。若是人生可以重来，喜儿，你小小年纪，愿意被人扶上这万尊之位吗？老祖宗此话何意？皇帝这个位置。看似无上荣光，一旦坐上，便要学会忍受孤独，割舍情爱，在众臣面前，要隐蔽自己的喜怒哀乐。千古之后，哼，还要被世人任意评说。喜儿，你未来要面对的，还有许多许多。你敢一往无前的走下去吗？虽事隔多年，但朕仍然记得，姑姑排除万难，拉着朕的手登上皇位、嗯。像姑姑这样的女子，都有且这样的胆量，朕堂堂男儿绝不退缩。嗯，陛下有此胸怀，哀家便放心了。智临同王李谦，求智在亲民之力，端重寻良，教忠立资，敬之臣御，龙褒奖，资以谈恩，赐字为信，刻成清白之风，加资暴政，用为显扬之志，必以殊荣，钦此。谢主隆恩。恭喜信王，有劳命公公。哥，哥，听说朝廷又给你升官了。这风风火火的没个规矩。哎，这是佳妹，让敏公公见笑了。早就听说李小姐性情率直，女中豪杰，今日所见果然如此。<笑>见过敏公公。哎呀，李小姐客气了。敏公公，外祖母身体怎么样了？一切安好，公主默念。这次老奴来送旨吧，一来是替陛下为信王提前贺寿，这二来嘛，又替太皇太后前来看望公主，境况如何了？我一切都好，劳烦公公转告外祖母，让她自己多注意身体。好的，公主，回都城的马车还在外面候着呢，那我就不打扰了，先行一步了。我送你。公公慢走啊！哎，哥，这朝廷突然下旨给你封赏，是为何意啊？这传旨的是敏公公，那这封赏呀、啊，肯定是太皇太后的意思了。哎呀，可惜爹娘不在秉州，若他们知道你有此番成就，指不定高兴成什么样了。那你倒给我说说，你这一天到晚不见人影，你干嘛去了啊？哎呀，我已经长大了。能不能别老用小孩子的方式对待我？好，长大了，那就赶紧收收心，找个人嫁了吧。好不容易娘被爹带去都城复职，这几年来终于没人管我成亲了。如今这个差事都被你给接管了。难道你想一辈子嫁不出去啊？啊，当尼姑啊？嗯，我真是这么想的。你这丫头，李家家产丰厚，东东就一辈子不嫁，我这做嫂嫂的也能护她衣食无忧呢。还是嫂嫂疼我。<笑>你就纵容她吧，你什么呀？女子嫁人本来就并非天经地义的，她要是嫁的不好，那跟踏入地狱有什么区别？就是，嫂嫂，你说的对。
太对了。我只是啊，当然了，那什么，好男人也是有的。嗯，你哥这样的，你就照着你哥这样的找，准没错。嫂嫂，你还真是两面不得罪啊。要下花雨了啊！嘿，夜梦见，余生抵达的屋檐，像敲打在我窗前。我还怪人家小孩欺负你，我这不也在欺负你？你说这些年我给你寻了那么多大夫，你这个病怎么就是不见好呢？你这个病怎么就是不见好呢？嫂嫂，这样也挺可爱，这样也挺好的，可以自由自在、无忧无虑的过完一生，还不知道让多少人梦寐以求呢，是吧？晴安，我们就这样一直过一辈子吧，好不好？好或许会慈悲一点，尚未虚度流年。好在爱情还没到。虽然不知道为什么会清醒过来，但如果他知道了，会不会就离开我了呢？其实一直这样也挺好的。玩意儿！皇上，灾情严重，朝廷必须开仓放粮，安抚灾民。外面喊什么呢？皇上，皇上，外面喊什么呢？去年年中到现在，瘟疫大肆横行，那房中城建元王上开仓放粮。混账！开仓放粮，我的大军吃什么？嗯，是，是啊。我知，万个人当王男，万个人当臣，换了，一个个丑的不堪入目。是，皇上。皇上可很准了？传王上口谕，你被革职了。王中长，你还是回家歇息去吧。宫外民不聊生啊！皇上却横征暴敛，永靖国这是要亡啊！你干什么？哎，我什么都没干啊！干什么？把他们带走，关入大牢。是。走，走。干什么？
你不要欺人太甚啊！我虽然做过水匪，但从未欺人过咱们的百姓。曾几何时，还犯过先帝爷，抗击过海寇，没有功劳也有苦劳。闭嘴！你儿进海湖的命令，哪有你废话的余地啊？官人，官人呐、啊啊！我家就这么一个儿子，如果他有什么三长两短，我们周家就断了香火。如果不是世道不好，谁愿意去当恶人呢、啊？少废话，快走！金海侯这些年的手段越发残酷，当年与海寇对战，伤亡惨重，他无视朝廷的兵役制度，强行征兵，利用难民心熟的稻谷囤积居奇，导致许多物价疯涨，他从中不知赚取了多少银子呢？对呀，这次水匪被抓。连兵器也被收缴了，这靖海侯如今的兵器储备，足可与那锦西军抗衡了。哼，那是你没见识。我告诉你们个事啊，当年我在锦西曾见到一种奇兵异器，那兵器威力惊人，可毁天灭地，厉害的很。锦西军若有这种神鬼兵器，这靖海侯怕是望尘莫及。哦，是什么兵器这么厉害？你想想，说来听听，说说来听听。侯爷饶命，侯爷饶命啊！饶你条小命是可以，那就要看你是不是老实交代了。侯爷想要知道什么，小的一定交代，一定交代。交代听说当年在锦西发现了一个奇兵异器，此兵器威力无穷。可毁天灭地，可有此事？确有此事，确有此事。说说吧。当年在锦西，小的和兄弟们围剿秉州江府，那迦南公主拿出神器与我等对抗，眨眼之间，我兄弟就没了。小人侥幸逃生，一路南袭，便对天发誓，此事。再也不敢踏进锦西边界。那你可还记得那兵器长什么模样？哎呦，哎，好久不见，恭喜恭喜啊！别别请，王爷，哎呦，贺喜啊！胡大人，胡大人，怎么讲？下官祝王爷福如东海，寿比南山。别别别别别，胡大人，胡大人乃是我的长辈，我怎能受如此大礼？哎，礼不可废，礼不可废呀！王爷是陛下亲封的信王，乃千岁之尊呐、啊！此等荣耀，着实令下官叹服。今日是王爷大寿之日，下官特意准备了一些礼物，还望王爷不要见笑，不要见笑。胡大人有心了，来，快里边请吧。谢王爷。哎，王爷，谢谢谢谢谢谢谢，里边请。王爷，这胡大人送的礼，不是去年咱们给胡夫人送的寿礼吗？这胡大人怎么？这老狐狸，你第一天认识啊？谢谢谢谢，恭喜王爷！里边请，里边请、啊。怎么没看到公主啊？哦，今日未曾见到公主。这样，你先招待着，我去内宅看看。是。是公主在何处啊？奴婢不知。看见公主了吗？回王爷，未曾。宝宁，宝宁。是你啊，公主呢？今日不单是王爷的寿辰，更是王爷加官进爵的大好日子，双喜临门。公主自然是为您准备了一份厚礼啊。抬上来吧
请王爷慢慢过目。哎，你还没说，公主到底在哪儿呢？公主交代，要等王爷先有本事打开箱子，再问他的去处。神神秘秘的，本王倒要看看，这小机灵鬼到底搞的什么名堂。李平智取，相公可有本事？竟敢小瞧本王！公主大人，你人在哪儿呢？这样吧，本王认输了，给本王点提示吧，行吗？大声说，我是笨蛋。这相所似乎有点故障，那我先去前厅招待一下客人，回来再研究吧。撞了一下，你怎么又回来了？你这么不让人省心，不得回来看看你吗
。你说你这好端端的跑进箱子里面干什么？啊？哦，我不是给你惊喜吗？那你这惊喜，本王能瞧瞧了吗？啊，惊喜啊？就、嗯、我我还不惊喜吗？我本人。你这个惊喜啊，本王很喜欢。其实这个机关才是惊喜，但是本王还是喜欢你这个惊喜侯爷，你在想什么？我在想，当时我初入都城，参加机工巧匠大赛之时，那神鬼兵器图便已现世。后来我询问父亲，父亲说，曹太后早就将那神鬼兵器图献与了先帝爷，后藏于万寿山的珍宝阁中，只是知道的人甚少。而那机巧大赛。也是宫中尊贵之人所办，便让我远离是非。所以，这神鬼兵器图还在宫中。当时，是宝宁夺得了比赛的头筹。那图册，或许在宝宁手中，又或许，还藏于宫内。宝宁，宝宁。当时，万寿山珍宝阁走水，而宝宁就出现在了珍宝阁。现在想来，他和那神鬼兵器图有莫大的干系你将自己作为礼物送与本王，确实是本王收到的最好的礼物。昨天本来想送你一把剑的，可是没想到那剑鞘那么容易折损。不过那也是一时兴起，最重要的在这儿呢。这个玉佩是我爹送给我娘的定情信物，我爹说了，这个玉佩里承载了他们之间的点点滴滴。自我爹娘去世之后呢，我就一直把它带在身边，这么多年从未离身。这块玉可是皇家贡品，极其珍贵。不过因为当年一场意外，不小心磕坏一个角，我伯父找了最好的工匠也没有修好，所以这还是有一块缺陷。嗯、我的事情不用你管。秀娥，你要知道，匹夫无罪，怀璧其罪之道理。你若继续一意孤行，早晚会祸及满门。我只想为秦哥做点事情，你不要管我。你不要后悔。嗯、今天，我就把它赠与你。希望我们俩之间的感情，就像我爹娘那样，坚如磐石。你不喜欢他？没有。我突然想起来，有些公务要处理，我先出去一下。是赵孝，近日他要回都城述职，算算时间，正好是这几日。几年不见
他的变化还真不小啊！撤！撤！撤！撤！撤！王大人，左大人，多年不见，别来无恙。宫门禁地，文官下轿，武官下马。靖海侯久居难民，莫不是忘了规矩？王大人，在你和我谈律例之前，要不要先仔细想想，这都城能有今日的繁华，都是谁的功劳和手笔？那也不能失了规矩。规矩？你们吃的米面？由我南明进献，朝廷用的军需储备由我南明提供，边关将士的粮草由我南明支撑。这些年，我南明交的赋税最多，军饷要的最少，不知给朝廷解决了多少问题。王太人，吃着我的，用着我的，还好意思和我谈什么规矩？赵相，真是好大的口气呀、啊！陛下还等着召见本侯，先行一步了。撤！撤！撤！撤！撤！当时就应该趁他势单力薄的时候一举拿下他。晚了。臣拜见太后娘娘。臣从南明寻了一件难得一见的宝贝，还望娘娘喜欢。侯爷客气了。这礼物啊，本宫甚是欢喜。王爷，咱们都是自家人，不必客气。一别多年，太后娘娘看起来更加雍容了。这几年外无战事，内无忧患，这朝廷能有如此的繁荣，侯爷功不可没呀。太后过誉了，这都是臣的分内之责。吴后，安儿，您让安儿背的那首诗，安儿都背会了。来，安儿，这是你皇叔，来。给你皇叔行个礼。安儿见过皇叔。这可是先帝的一父子。是啊，他才是皇室正统的嫡子，只可惜命运不济啊，连他父皇的面都没有见过。果然和先帝有诸多相似之处。侯爷此次回京述职。不知可否对安儿照拂一二啊？臣遵命。不过，臣此次前来，倒是有一事相求。来，这边。臣听闻，当年万寿山的珍宝阁经历大火之后，这皇宫中又新建了一间珍宝阁。又听闻这其中的珍藏更胜从前，不知本侯是否有幸能窥得一二？小事一桩，百合，带侯爷去看看。是。多谢太后娘娘。娘娘，去，跟过去看看。是。百合姑娘，你我就不打扰侯爷观赏宝物了吧？在这里等着便是了，你说呢？
幸好早有准备，请看说吧。娘娘急着找我有何事、啊？娘娘今日身子有些不适，特传你来替娘娘看看。我们快些去吧。你是范华殿的师太吧？这么着急，大晚上的，你是要去哪儿啊？回娘娘的话，凭你法名静安。我我这是，是。说，你要是不老老实实交代的话，百合，把他送去大牢里审审。娘娘饶命！我说，我说，请娘娘饶我一命。我本是曹太后身边的婢女，早些年便出家为尼，一直在范华殿修行。此次靖海侯进宫，四处派人寻我，所以我迫不得已才连夜出逃。靖海侯寻你？靖海侯为什么要寻你啊？这，说，或许。跟神鬼兵器图有关。我幼年在李家。李家也一直在追寻此徒的下落，可苦无线索。难道靖海侯也在追查此徒？但是，这和师太你有什么关系呢？凭你久居深宫，曾是曹太后身边的贴身婢女，或许这天下就只有凭你一人对此徒的来历一清二楚了。也许是靖海侯得知了此事，才派人来寻我。你是说，你知道这个徒的来历？是，神鬼兵器图。乃是兵器大师张泽士的收山之作，当年名震天下。据说张泽士后来将此图赠予了席下一位女弟子，便归隐乡野了。先祖爷在世时，对神鬼兵器图也是十分向往。曹太后当年未得圣宠，得知当今嘉南公主的生父江振英曾在张泽士席下受教过，便将此事。交与江振英去办。不久之后，曹太后便将一本图册献给了先祖爷，从此便在后宫站稳了脚跟。你的意思是，是江振英抢回的图册
。此事关系重大，贫尼不敢胡说。行了，你下去吧，切记，此事不可以对任何人提起。是。妙容，如你所言，这神鬼兵器图和李倩生母的死有关系。可是，如果那个老尼所言属实，江振英跟这事儿也脱不了关系。可本宫身为当朝太后，又不能因为一个人的话，去推翻当年的冤案呢？这样肯定会引起朝堂动荡的。可如今，静海侯也在追查此图。我想，此事真相早晚有一天会大白于天下的。妙容，暂且不说这图能不能找到，但这事对于你来说是个好机会呀、啊。你想啊，你和李府家那些恩怨。这报仇也好，报恩也罢，是时候做个了断了。册封的旨意已经送到滨州，令郎高升，李家门庭荣耀，李大人的福气可不浅呐。哎呦，犬子岁数还小，当不起左大人如此夸奖。他的路啊，还长着呢。改日我登门府上。专程向李大人讨教教子之道。嘿呦，不敢当，不敢当。左大人肯大驾光临，李某荣幸之至。啊，李伯伯。嗯。你是李伯伯，好久不见，别来无恙。啊，妙容，好久不见。李伯伯，咱们换个地方说话吧。好。你怎么会在宫里突然出现呢？当年战乱，几经逃离，机缘巧合之下便流落到了皇宫。如今，经大师指引，在宫中修习药书，修身养性。高妙容，你和我李家已无瓜葛，你找我有什么事情吗？李伯伯，您当年对我不薄，虽然后来发生了很多变故，但妙容仍然对您存在着感激之情。今日妙容找您来，是有一事相告。何事？我自幼与叔父在李家长大，得了李家许多照应，经常听到您说李家村被屠一事。李伯母当场惨死，可凶手至今仍然逍遥法外。你到底想说什么，李伯伯？我已查到，当年屠村之人真正的身份是谁？此人正是迦南公主之父江振英。
举相守的风光。就算命运。就算命。